वेलकम बैक दिस इज़ बिलाल एंड दिस लेक्स इज बेस्ड ऑन सेल वॉल तो सेल वॉल एक थिक स्ट्रक्चर है जिसने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ है अब यही सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करवाती है फ्रॉम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब अगर हम बात करते हैं कि इस सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस सेल वॉल का कि ये सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है सिमिलरली यही सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ ये सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया का जो सेल है वो ब्रस्ट कर सकता है उसकी लाइसिस हो सकती है लेकिन चूँकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है तो सेल वॉल उन बैक्टीरिया को हेल्प करती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्राम द ऑस्मोटिक प्रेशर अब इसके साथ साथ इवन बैक्टीरिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नोन एज फ्लैशला जो कि बैक्टीरिया को मूव करवाता है फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टूवर्ड्स एंड अदर इन्वायरमेंट ये जो फ्लैशला है इसकी एंकरेज भी सेल वॉल के अंदर होती है और इवन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपनी पैथोशनिसिटी काज करने के लिए सेल वॉल को यूज़ करते हैं सो so, ये सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शन हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया अब अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्मिक रीजन है इस साइटोप्लाज्मिक रीजन को एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को अगेन सेल वॉल ने कवर किया होता है विच इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोक्लाइकन अब इवन ऑन दी बेसिस ऑफ सेल वॉल वी कैन क्लासीफाई दी बैक्टीरिया एज क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इवन एज एसिड फास्ट बैक्टीरिया इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया वी हैव एग्जाम्पल ऑफ स्टिफाइलोकोकस स्टेप्टोकोकस क्लस्ट्रीडियम बेस्टलस एंड मेनी अदर्स सिमिलरली इन केस ऑफ क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इसक्रेशिया कुलाई यर्सिनिया क्लेप्सियला सालमोनेला शिजेला एंड मैनी अदर्स नाउ इन केस ऑफ एसिड फॉस बैक्टीरिया वी हैव एग्जाम्पल ऑफ माइको बैक्टीरियम एंड दिस माइको बैक्टीरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बिकॉज इट इज कॉजिंग वॉट टी बी अब माइको बैक्टीरियम के अलावा एसिड फॉस बैक्टीरिया में नोकोडिया भी आ जाता है तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं इवन ऑन दी बेसिस ऑफ सेल वॉल कुछ के अंदर क्रैम पॉजिटिव सेल वॉल होती है कुछ के अंदर क्रैम नेगेटिव सेल वॉल होती है और कुछ के अंदर एसिड फास्ट सेल वॉल होती है अब इनमें डिफरेंस क्या है तो इनका डिफरेंस ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि इवन यू कैन वॉच डेट वीडियो या इवन वी हैव सम बैक्टीरिया विच डो नॉट कंटेन सेल वॉल और उनको हम माइको कहते हैं या रिमेंबर वन थिंग जितने भी क्रैम पॉजिटिव या क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सेल वॉल तो होती है लेकिन जो उनके न्यू बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं जो उनके ऑफ स्प्रिंग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि इनिशली उन ऑफ स्प्रिंग में या वो जो न्यू बॉर्न बैक्टीरिया हैं उनमें सेल वॉल हो इनिशली जो न्यू बॉर्न बैक्टीरिया होता है उसमें यूजली सेल वॉल नहीं होती वो बैक्टीरिया लेटर ऑन सेल वॉल को अचीव करते हैं या अडॉप्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन अब ऐसे बैक्टीरिया को हम एल फॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती नाउ द थिंग इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइको एंड एल फॉर्म बैक्टीरिया तो माइको उन पेरेंट से औरिजिनेट होते हैं जिनके पास तो सेल वॉल होती नहीं है लेकिन एल फॉर्म बैक्टीरिया उन पेरेंट से औरिजिनेट हुए हैं जिनके पास सेल वॉल थी लेकिन अब उनके जो न्यू बॉन्ड बेबीज़ हैं या न्यू बॉन्ड बैक्टीरिया हैं उनके पास बेसिकली सेल वॉल नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो बैक्टीरिया सेल वॉल को अटेन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एल फॉर्म बैक्टीरिया एंड माइको अब अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइड से और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ नोन एज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है ये अटैच है विद एन एसिटाइल ग्लूकोसामी यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अगेन अटैच होती है विद एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और ये जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है ये अगेन अटैच हो रही है विद एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और अगेन ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच हो जाती है विद एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड तो इस तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच हो गए अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं और वो डिफरेंट लेयर्स मिल के सेल वॉल बनाती हैं ये एक लेयर है इसके अलावा एक नीचे लेयर मौजूद होगी बिल्कुल अल्टरनेटिव फॉर्म में लाइक like इस लेयर में भी 
एक एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड किसी ना किसी एन एसीटाइल ग्लूकोसामीन के साथ अटैच होगा और ये एन अगेन अटैच होगा विद एन और ये एन अगेन अटैच हो रहा है विद एन और ये एन अटैच होगा विद एन तो इस तरह डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच होकर ग्लाइकन्स बनाते हैं नाउ द थिंग इज कि ये जो कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच हो रहे हैं ये आपस में किस तरह अटैच होते हैं तो ये आपस में अटैच होते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बॉन्ड विच इज़ नोन एज वन फोर बीटा क्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब इसके साथ साथ ये जो एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड है इस एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ साइड चेन आके अटैच होती है और ये साइड चेन बेसिकली पेप्टाइड चेन होती है जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है इसी तरह अल्टरनेटिवली भी एक साइड चेन अटैच होगी विद एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और ये भी एक पेप्टाइड चेन है जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बनी है तो जहाँ जहाँ एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड मौजूद होंगे उन एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ साइड चेन अटैच होगी तो जैसे आप देख सकते हैं कि इधर भी एक साइड चेन अटैच है और इसके अल्टरनेटिवली एक साइड चेन और अटैच हो गई है अब अगर हम इस एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड की बात करते हैं तो इसके साथ भी साइड चेन अटैच होगी और अल्टरनेटिवली इसके जो अल्टरनेटिव एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड है उसके साथ भी आके साइड चेन अटैच हो जाती है तो ये हमारे पास बेसिकली साइड चेन थी और ये साइड चेन डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है जो अमाइनो एसिड वेरी कर सकते हैं लेकिन यूजली उनकी पोजीशन कुछ इस तरह होती है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो एल एलानीन का होता है जो सेकंड अमाइनो एसिड है वो डी ग्लूटामीन का होता है जो थर्ड अमाइनो एसिड है वो एल लाइसिन का होता है और जो फोर्थ अमाइनो एसिड है वो डी एलानीन का होता है तो इस तरह ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिल पेप्टाइड बनाते हैं साइड चेन बनाते हैं और वो साइड चेन अटैच है विद एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड नाउ रिमेंबर वन थिंग ये जो एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड है और इस एन एसीटाइल म्यूरेमिक एसिड के साथ जो साइड चेन अटैच हो रही है ये एक यूनिट कंसीडर होगा और ये यूनिट कहाँ सेंथिसाइज हो रहा है साइटोप्लाज्मिक रीजन में जैसे आपको पता है कि ये बैक्टीरिया के पास सारी की सारी क्या है सेल वॉल है इस सेल वॉल से नीचे बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होती है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है अब इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ने बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक रीजन को कवर किया होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन में बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं वो फैक्ट्रीज इन यूनिट्स की सेंथिसिस करती हैं और इन यूनिट्स की सेंथिसिस करने के बाद विद दी हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक वहीकल जिसे हम बैक्टोप्रिनोल कहते हैं बैक्टोप्रिनोल के जरिए से इन यूनिट्स को सेंथिसाइज करके साइटोप्लाज्मिक रीजन से बाहर बेचती है अब साइटोप्लाज्मिक रीजन से बाहर बैक्टीरिया के पास इवन कुछ मेसन्स मौजूद होते हैं जिनको आप कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस कहते हैं ये जो कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस हैं ये कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस क्या करते हैं कि एक साइड चेन को दूसरी साइड चेन के साथ अटैच करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक साइड चेन दूसरी साइड चेन के साथ आके अटैच हो रही है सिमिलरली ये जो एक साइड चेन है ये भी दूसरी साइड चेन के साथ अटैच होगी और वो अटैचमेंट कौन करवाएगा ये कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस तो इसकी अटैचमेंट भी हो गई और इवन ये जो दो साइड चेंज थी इनकी भी अटैचमेंट हो गई है अब ये जो कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस है ये इन दोनों साइड चेंज को आपस में अटैच तो करवा रहा है लेकिन अटैच करवा किस चीज़ से रहा है तो ये अटैच करवाता है इन दोनों साइड चेंज को आपस में विद हेल्प ऑफ ग्लू और उस ग्लू को हम कहते हैं लिंकर पैप्टाइड या उसको हम कहते हैं क्रॉस चेंज अब ये जो क्रॉस चेन है ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं और ये क्रॉस चेन इन साइड चेन्स को आपस में अटैच करती हैं सो दिस इज़ व्हाट द फंक्शन ऑफ कार्बोक्सी पैप्टीडेसिस जो कि दो साइड चेन्स को आपस में अटैच करवाता है विद दी हेल्प ऑफ लिंकर पेप्टाइड अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जस्ट इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया वी हैव टिचोइक एसिड और वो जो टिचोइक एसिड है ये अल्कोहलिक डेरिवेटिव होता है और टिचोइक एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं एक को हम वॉल टिचोइक एसिड कहते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर स्पेन कर है जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्पेन करता हुआ पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर अटैच है दिस इज़ नोन एज वॉट वॉल टिचोइक एसिड सिमिलरली बैक्टीरिया के पास जो क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास लिपो टिचोइक एसिड भी होते हैं और ये लिपो टिचोइक एसिड बेसिकली स्पेन करता नीचे आते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है और इसी वजह से हम इसे लिपोटिचोइक एसिड कहते हैं वॉल टिचोइक एसिड 
पेप्टाइडोक्लाइकन में स्पैन करता है लेकिन वॉल्ट इचोई केसड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता जबकि लिपोट इचोई केसड पेप्टाइडोक्लाइकन में स्पैन करता नीचे आता है और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो ये तो स्ट्रक्चर था सेल वॉल का इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया अब अगर हम बात करते हैं क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल से ऊपर एक और आउटर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और इस आउटर मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया के पास पोरन्स होते हैं ये जो पोरन्स हैं ये बेसिकली चैनल्स के तौर पे एक्ट करते हैं ये वो चैनल्स होते हैं जिनके जरिए से मालिक्यूल सेल के अंदर आते हैं अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इस आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह का होता है लेकिन इन एडिशन इस आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपोलीसक्राइड है और उस लिपोपोलीसक्राइड के तीन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं एक लिपिड ए है दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोर पोलिसक्राइड है और तीसरा कंपोनेंट ओ पोलिसक्राइड है तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके लिपोपोलिसक्राइड बनाते हैं अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिपिड ए है क्योंकि ये लिपिड ए एज एन एंडोटॉक्सिन एक्ट करते हैं जिसकी वजह से जब भी क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया की डेथ होती है तो क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया इस लिपिड ए को रिलीज करते हैं एज एन एंडोटॉक्सिन और जब भी बैक्टीरिया लिपिड ए को रिलीज करते हैं एज एन एंडोटॉक्सन तो सडन शॉक क्रिएट होता है उस सडन शॉक की वजह से डेथ होती है अब इसका मेकनिज़म क्या है तो इसका मेकनिज़म ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में अपनी एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इवन जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नाउ इधर हमने क्या देखा है कि क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे है अब अगर हम बात करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया की तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया के केस में माइकोलिक एसिड की लेयर मौजूद होती है और ये जो माइकोलिक एसिड की लेयर है ये लेयर पेप्टाइडोक्लाइकन की लेयर से बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है तो इस तरह जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल से डिफरेंट होती है क्योंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया के पास माइकोलिक एसिड की लेयर है तो ये तो हमने देख लिया कि क्रैम पॉजिटिव क्रैम नेगेटिव और एसिड फास्ट बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की वो एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल सेंथिसिस को स्टॉप करती हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है पेंसिलीन ये जो पेंसिलीन है ये बेसिकली एज अ मॉन्स्टर काम करती है फॉर बैक्टीरिया ये एज अ मॉन्स्टर जाके इस कार्बोक्सी पेप्टीडेसिस के साथ अटैच हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जो कार्बोक्सी पेप्टीडेसिस हैं ये साइड चेंस को आपस में अटैच नहीं करवा पाते तो जब ये कार्बोक्सी पेप्टीडेसिस इन साइड चेंस को आपस में अटैच नहीं करवा पाएंगे तो अल्टीमेटली जो सेल वॉल की सेंथिसिस है वो नहीं होगी तो जब सेल वॉल की सेंथिसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है उसमें उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो ब्रस्ट करेगा बैक्टीरिया की लाइसिस होगी और अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ होगी अब इसके अलावा इवन हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जिसे हम बेसिट्रेसन कहते हैं जैसे आपको पता है कि ये जितने यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स से मिल के सेल वॉल बनी है इन यूनिट्स की सेंथिसिस हो रही है साइटोप्लाज्मिक रीजन में और इन यूनिट्स को बैक्टोप्रिनोल ले के आ रहा है आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसिट्रेसन है ये एज एन इंस्पेक्टर काम करता है जो कि बैक्टोप्रिनोल की वहीकल को स्टॉप करता है और बैक्टोप्रिनोल को कहता है कि जो यूनिट्स तुम्हारे पास हैं उन यूनिट्स को ले तुम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकते जिसकी वजह से जब ये यूनिट्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाहर ही नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की डेथ होगी इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जिसे हम वेंकोमाइसिन कहते हैं वो वेंकोमाइसिन ये जो साइड चेन है इसके माइनो एसिड के साथ जाके अटैच हो जाती है जिसकी वजह से साइड चेन नहीं बन पाती तो जब साइड चेन नहीं बन पाती तो सेल वॉल नहीं बन पाती जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली अगेन बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो इस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेल वॉल पे अटैक नहीं करती एक्चुअली वो स्टॉप कर रही हैं सेल वॉल सेंथिसिस को तो इधर हमने क्या देखा है कि सेल वॉल क्या है सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन हैं सेल वॉल की बेस पर किस तरह हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं और सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है इन केस ऑफ क्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया 
इन केस ऑफ क्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया इन केस ऑफ एसिड फॉस बैक्टीरिया और किस तरह डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बेसिकली सेल वॉल सेंथिस को स्टॉप करती हैं सो डैट्स ऑल